வணக்கம் நண்பர்களே ஸ்ரீ பைங்கிலி சேனல் மூலிமா ஸ்ரீ மரகதாம்மா உங்களை சந்திக்கிறேன் நான் வந்து இன்றைக்கி என்ன செய்கிறேன்னா கொள்ளு சட்னி எப்படி அரைக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு காட்டித்தரேன் கொள்ளு நம்ம நிறையா எடுத்துக்கணும் அதனால் நம்ம விதவிதமாக செஞ்சு எப்படி சாப்பிட்றதுங்கிறத நான் காட்டுறேன் இன்றைக்கி நான் சட்னி செஞ்சு காட்டுறேன் அதை எப்படி செய்யலாங்கிறத காட்டுறேன்பாங்க கொள்ளு எடுத்திருக்கேன் இவ்வளோதான் எடுத்திருக்கேன் அளவாகத்தான் எடுத்திருக்கேன் செஞ்சு காட்டுறக்காக வெங்காயம் ஒரே ஒரு பூண்டு மூணே மூணு மிளகா சும்மா கொஞ்சமாக புளி வச்சுருக்கேன் நான் துண்டு வர கருகாப்பில் தலை கல் உப்பு தேங்காயும் நமக்கு அதிகமாக தேவைப்படாது இதே போதும் இது நம்ம வந்து வறுக்கணும் எப்படி வறுக்கணும்னு நான் காட்டுறேன் வடைச்சட்டி வச்சுட்டேன் ஃபஸ்ட்டு வெறும் வடைச்சட்டியில் எண்ணெய் விடாமல் கொள்ள வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஸ்பீடு இல்லாமல் மிதமான சூட்டில் நம்ம வருத்தம்னா நல்லா நமக்கு பொறிஞ்சு கிடைக்கும் இதுனா சீக்கிரம் கறி போயிடும் கொள்ளு வந்து நம்ம வந்து நிறைய எடுத்துக்கணும் இதில் அவ்வளவு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குது அதனால் வந்து நம்ம கொள்ளு விதவிதமாக எப்படி இப்படியெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட முடியுமோ அப்படியெல்லாம் நம்ம செஞ்சு நம்ம உடம்புக்கு சேர்த்திக்கணும் அதனால் இன்றைக்கி கொள்ளு சட்னி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் இந்த சட்னி நம்ம இட்லி தோசைக்கு சா சாப்பாட்டுக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு தான் வறுத்தாகணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து நல்ல வறுத்து கிடைக்கும் இல்லைனாக்கா சட 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 சடனு சீக்கிரம் ஆயிரும் செவந்து போயிடும் அவ்வளோக்காக உள்ள வருவிட்ருக்காது நான் அதனால தான் ரொம்ப சிம்மில் வச்சு செஞ்சிட்ருக்கேன் நீங்களும் இப்படியே செய்யுங்க போகுது நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதுதான் கரெக்டான பதம் இதுதான் கரெக்டான பதம் வறுக்கிறது இது இது இந்த பாத்திரத்தில் கொட்டி வச்சுக்கல ஒரு ஸ்பூனோ ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு மிளகா சாதத்துக்கும் பிணைஞ்சு கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டு சாப்பிட்டோம்னா அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்கும் சாதத்துக்கு நம்ம விட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் தேங்காய் சேர்த்திக்க வேண்டாம் தேங்காய் நம்ம மாத்திரை விட்டு சாப்பிட்டீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நான் இட்லிக்கு இன்றைக்கி செஞ்சிட்ருக்கேன் அதனால் நான் இட்லி ரூண்டு தேங்காய் போட்டிருக்கேன் ரொம்ப தேங்காய் போட்டாலும் தேவையில்லை தேங்காய் ரொம்ப இந்த பதத்தில் இவ்வளவு மல்லி கால் டீஸ்பூன் சீரகம் அவ்வளோதான் மிளகு ரெண்டு சேர்த்திக்கலாம் மிளகு நம்ம நல்லதுங்கிறதுனால எல்லாத்துலேயுமே சேர்த்திக்கலாம் இதுதான் நமக்கு நல்லது உடம்புக்கு நோய் எதிர்ப்பு சேர்த்தி கிடைக்கிறத நம்ம வந்து சேர்த்திக்கணும் எல்லாத்துலேயும் ரெண்டு ரெண்டு போது வணங்கினது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதை வந்து இப்போ நம்ம அரைக்கலாம் அரைக்கிறதுக்கு வந்து நான் கொள்ளு வறுத்து வச்ச கொள்ள அம்மியில் அரைக்க போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன வைக்கலாம்னா இந்த தேங்காய் வச்சுக்கலாம் இந்த வர மிளகாயும் இப்படி வச்சுக்கலாம் புளி வச்சுக்கலாம் கருவாப்பில் வந்து பச்சையாக நம்ம போடணும் 
இதை நம்ம பச்சையாக சேர்த்திக்கிறது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அதனால் நான் பச்சையாக வறுக்காமல் சேர்த்துறேன் நீங்களும் அப்படியே பச்சையாகவே கூடிய மரவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துங்க ரசமிச்சாங்க கூட நீங்கள் மல்லி எப்படி லாஸ்ட்டில் போடுறீங்களோ அதுபோல் கருவேப்பிலும் போட்டு விடுங்க எல்லாத்துக்கும் பச்சையாக சேர்த்திக்கிறது அவ்வளோ நல்லது நீங்கள் உடனே பறித்து இட்லிக்கோ தோசைக்கோ வைக்கிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் குருணை பக்கத்தில் எடுக்கலாம் அது ஒரு கிறிஸ்பி மாதிரி நல்லாயிருக்கும் ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஓரளவுக்கு அரைச்சிக்கோங்க நம்ம தேங்காய் சட்னி தரத்துக்கு ஏன்னா ஊறுன மாதிரி இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்காது கொஞ்சமாக கொள்ளு போட்டாலே கொஞ்சம் நிறைய ஆகும் சட்னி கொள்ளு வறுவடும் போது நல்லா கொஞ்சம் அதிகமான மாதிரி தெரியும் வெந்தா எப்படி நமக்கு பருப்பு அதிகமாக தெரியுது அது மாதிரி போகுது அரைச்சது நம்ம இதுக்குள்ளே இது சேர்த்திக்கலாம் இதுக்குள்ள ஒரு இத்தனோண்டு பெருங்காய் பொடி தூள் விட்டுக்கலாம் ரொம்ப வேண்டாம் கொஞ்சம் போதும் இந்த மல்லி சீரகம் மிளகு போட்டது மாத்திரம் கொஞ்சம் நல்லா நசிக்கிறேன் அப்புறம் அந்த வெங்காயம் தள்ளி விட்டு ரெண்டு அரை அரைச்சா நமக்கு செ போதும் அவ்வளோதான் சட்னி அரைச்சாச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம பாத்திரத்தில் வச்சுக்கலாம் சூப்பரான கொள்ளு சட்னி சுவையான கொள்ளு சட்னி ஆரோக்கியமான கொள்ளு சட்னி இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க சாப்பாட்டுக்கு இட்லி தோசை எல்லாத்துக்கும் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க எப்படி அம்மா கொள்ளு சட்னி சூப்பராக சுவையாக அதே மாதிரி ஆரோக்கியமான கொள்ளு சட்னி அம்மா உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டியிருக்கிறேன் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெறும் சா இட்லி தோசை மாத்திரம் இல்லை சாப்பாட்டுக்கு அதை விட டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு அர்ஜென்ட்னா கூட சீக்கிரமாக இதை ரெடியாக்கி அரைச்சிட்டு இது கூட இத்தனை ரசம் வச்சிங்கன்னா போதும் அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம வந்து கொள்ளு வந்து நம்ம அடிக்கொருக்கா சேர்த்திக்கணும்னு சொல்கிறதுனால நீங்கள் நிறைய வெரைட்டி இருக்குது நான் ஒவ்வொன்றா உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் இன்றைக்கி நான் கொள்ளு சட்னி அரைச்சிருக்கேன் இனி அடுத்த ட்ரிப்பு நல்ல இன்னும் சுவையானது எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது கொல்ல வச்சு அப்படிங்கிறத அம்மா உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நான் காட்டுறேன் நீங்கள் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு அம்மாவுக்கு சீக்கிரம் சொல்லுவீங்கன்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன்